姐妹们，看我刚去地里挖点什么回来。走了五公里才挖了这么一点蒲公英。大哥最近上班忙，老是顾不上喝水，我给他做点蒲公英茶喝，清热去火。也给我爸去送点。蒲公英这东西，懂的人把它当成一个宝，不懂的人就把它当成一个草。再说这么多，哥说话有点少，咱们下次再弄，先把叶子洗一洗去，多头洗两遍。先放到屉上，上气蒸两三分钟，这样蒸出来营养不流失。行了，拿蒸着吧。拿出来铺平晾一晾。好了，找个阴凉通风的地方，先晾两三天啊。蒲公英已经晾了三天了，看晾的差不多了，基本上没什么水分了，咱再去下锅炒一下。一定要开最小火，慢慢的翻炒，这个可得有点耐心。嗯，好香啊，茶香味炒出来了，再炒一会儿，炒出这种沙沙作响的状态，拿出来倒入饭盆里晾一晾。蒲公英茶晾凉了，咱放到盒子里，拿个什么想喝了直接喝，放一年也不会坏。摘了那么多蒲公英，就泡出两小罐茶叶，这一罐给我爸送过去，咱先给大哥泡一杯，让他尝尝啊。放点枣片多喝蒲公英茶的好处大家都知道啊，趁现在蒲公英还多，赶紧去挖一挖，做蒲公英茶喝，赶紧让大哥尝尝去。大哥，快尝尝蒲公英茶，做好了。慢点，慢点啊，刚走进去，我花刀你了。没事，我等，你赶紧尝尝来。我尝尝。给，把我这些拿走，一会儿我喝。嗯，好喝。好喝吧？好喝。嗯嗯，这茶叶挺清澈的。嗯，你上班的时候给同事们都拿点，让他们一起喝。好。